На этом занятии я расскажу о желудочковой системе. На этом рисунке мы удалили левую часть мозга, ствол мозга и мозжечок. При этом обнаружены более глубоко расположенные желудочки и другие глубокие ядерные структуры. Итак, на этой стороне мы видим среднюю поверхность правого полушария. Вот песочная, лобная, тьменная и затылочная доля. Это беловатая структура мозолистого тела, которая соединяет левое и правое полушарие головного мозга. Синие структуры – это желудочки. Здесь мы видим боковые желудочки. Это боковой желудочек левого полушария, который соединен с третьим желудочком через межжелудочковые отверстия Третий желудочек соединен с четвертым, который находится здесь, соединен посредством структуры, которая называется церебральным акведуком. Церебральный акведук проходит через средний мозг, расположенный здесь. Наконец, спинно-мозговая жидкость, которая вырабатывается в боковом третьем и четвертом желудочке, кидает желудочковую систему через несколько отверстий, расположенных в четвертом желудочке. Два боковых отверстия называются отверстиями ушки. Срединное отверстие называется отверстием Маджанди. Спинномозговая жидкость производится системой желудочков и выходит через эти три отверстия, затем снова поглощается в верхнем сагитальном синусе, которого здесь не видно. Итак, другие структуры, видимые на этом среде, это мужичок, который здесь показан в среднем сагитальном сечении, и кора мужичка синего цвета. Также видны дорожки белого вещества в мужичке. Это Варолиев мост, а это Медово. Это средний мозг, как уже говорилось. Другая структура, показанная зеленым цветом, это хвостатое ядро, у которого есть три части. Голова, тело и хвост. Следует заметить, что оно близко связано с боковым желудочком. Голова и тело глазатого ядра формируют боковую границу бокового желудочка, а хвост — верхнюю границу нижнего рога бокового желудочка. Хвостатое ядро важно для мышления и движения. Оно тесно взаимосвязано с остальной частью коры больших полушарий, а разные части хвостатого ядра обслуживают разные функции. Передняя часть хвостатого ядра выполняет по большей части функции, связанные с мышлением, а тело – функции движения. Конечно, на самом деле все несколько иначе, но в качестве обзора этого достаточно. Кроме того, следует обратить внимание на этот большой промежуток, Здесь, в третьем желудочке. В этом промежутке межсталоническая спайка соединяет левую и правую части зрительного бугра, таламуса. Итак, третий желудочек граничит с таламусом, однако здесь этого не видно, потому что таламус удален. Левая часть таламуса находилась бы здесь. Здесь видно и некоторое количество серого вещества, которое соединено с другой половиной таламуса справа и которую тоже не видно из-за того, что эти структуры находятся глубже. Эта часть третьего желудочка, которую я сейчас обвожу, граничит с гипоталамусом и входит сверху, в этот маленький ствол. Здесь она входит в ствол гипофиза. Гипофиз удален, но он бы находился прямо здесь. Видно, что желудочки находятся рядом с различными структурами мозга. И важно знать их границы. Некоторые из этих границ, которые мы рассмотрели, это хвостатое ядро, таламус и гипоталамус в этой части мозга. У церебрального акведука границей является средний мозг. Четвертый желудочек граничит с воролевым мостом. 
медулой, частями мазучка или областями, принадлежащими к мазучку. 